হয়েছিল আজ আমরা ক্লাস টেনের ভৌত বিজ্ঞানের আট দশমিক তিন ইউনিট নিয়ে একটু আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তড়িৎ প্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রথমে বলে রাখি এই অধ্যায়ে আমরা কি জানতে পারব এই অধ্যায়ে আমরা জানতে পারবো তড়িৎ শক্তি এবং রাসায়নিক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক রূপান্তর ঠিক আছে তো আমাদের প্রথম টপিক তড়িৎ পরিবাহী তড়িৎ পরিবাহী নামের মধ্যে তোমরা বুঝতে পারছো যে সমস্ত পদার্থ তড়িৎ পরিবহন করে তাদেরকে আমরা বলি তড়িৎ পরিবাহী তড়িৎ পরিবাহী মূলত দুই প্রকারের নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ধাতব বা অধাতব পরিবাহী যাদের আরেকটি নামও আছে ইলেকট্রনীয় পরিবাহী এই নামটির থেকে কি বুঝতে পারছো ইলেকট্রনের মাধ্যমে তড়িৎ পরিবহন করে তাহলে যে সমস্ত পদার্থ ধাতু বা অধাতু ইলেকট্রনের মাধ্যমে তড়িৎ পরিবহন করে তাদের আমরা বলি ধাতব বা অধাতব পরিবাহী দুটি ধাতুর নাম হচ্ছে তামা আর রূপা যারা এই শ্রেণীতে পড়ে অধাতু হচ্ছে গ্রাফাইট এবং গ্যাস কার্বন এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখবে যে এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদার্থ তড়িৎ পরিবহন করে তাদের শুধুমাত্র উষ্ণতার পরিবর্তন হয় এদের মধ্যে আর কোনো রকম পরিবর্তন দেখা যায় না সেকেন্ড আসছি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ গলিত অবস্থায় বা উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় গলিত অবস্থায় মানে গলে গিয়ে তাপ দিলে কোনো পদার্থ গলে যায় সেই গলে গিয়ে উপযুক্ত দ্রাবক আমরা ক্লাস নাইনে পড়েছি দ্রবণ দ্রাব দ্রাবক কয়েকটি দ্রাবকের উদাহরণ জল কেরোসিন তাই তো এর মধ্যে জল যেমন সার্বজনীন দ্রাবক তো উপযুক্ত দ্রাবক কেন বলছি একটি নির্দিষ্ট দ্রাবকে সব পদার্থ তো দ্রবীভূত হয় না তাহলে আমরা সেই দ্রাবকের কথাই ভাববো যেখানে আমার সংশ্লিষ্ট পদার্থটা দ্রবীভূত হচ্ছে সেই জন্য আমরা বলছি উপযুক্ত দ্রাবক তাহলে আমরা বলবো যৌগিক পদার্থ যারা গলিত অবস্থায় বা উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নে বিশ্লিষ্ট হয় তাহলে আমার যৌগিক পদার্থটা দুটো জিনিসে ভেঙে যাচ্ছে কিসে ক্যাটায়নে এবং অ্যানায়নে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নে বিশ্লিষ্ট হয়ে কি করবে না তড়িৎ পরিবহন করবে এবং রাসায়নিক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে নিজেরা পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধর্মের পদার্থে পরিণত হবে তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই কি পদার্থ যৌগিক পদার্থ তারা হয় গলিত অবস্থায় না হয় উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নে বিশ্লিষ্ট হয়ে তড়িৎ পরিবহন করবে এবং রাসায়নিক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধর্মের পদার্থে পরিণত হবে তাকে আমরা বলবো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ঠিক আছে এবার এই তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের প্রকার ভেদ জানি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ মূলত দুই প্রকার নাম্বার ওয়ান তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ নাম্বার টু মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যে সমস্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থরা জলীয় দ্রবণে বেশিরভাগটাই বিয়োজিত হয় বেশিরভাগ বলতে বেশিরভাগ অণুই বিয়োজিত হয় মনে করো একটি পদার্থের মধ্যে একশোটি অণু আছে জলীয় দ্রবণে তার আশিটা অণু ভেঙে গেল গিয়ে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন তৈরি করল আবার মনে করো একটি পদার্থ আছে যেটা জলীয় দ্রবণে মোটে দশটা অণু ভেঙে গিয়ে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নে পরিণত হল তাহলে এক্ষেত্রে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কোনটিকে বলবো প্রথমটিকে ঠিক আছে তাহলে যে সমস্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের অণুরা বেশিরভাগটাই জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয় এই যে প্রায় কথাটা কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ জলীয় দ্রবণে যৌগটি সব অনু বিয়োজিত না হলেও চলবে বেশিরভাগটা বিয়োজিত হলেই যথেষ্ট তাকে আমরা বলবো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ মনে রাখবে এই সমস্ত পদার্থের যেহেতু বেশিরভাগ অনুই আয়নে পরিণত হয় এদের তড়িৎ পরিবাহিতা কেমন হবে অনেক বেশি সেকেন্ড হচ্ছে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ঠিক এর উল্টো কথা এরা জলীয় দ্রবণে কম পরিমাণে বিয়োজিত হয় তাহলে এদের তড়িৎ পরিবাহিতাও কেমন হবে কম তাহলে যে সমস্ত পদার্থ জলীয় দ্রবণে প্রায় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়ে তড়িৎ পরিবহন করে তাদেরকে বলবো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ আর যে সমস্ত পদার্থের অণু কম সংখ্যায় বিয়োজিত হয়ে কম পরিমাণে তড়িৎ পরিবহন করে তারা হলো মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ঠিক আছে এবার আসি উদাহরণে 
প্রথমে জানব তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের উদাহরণ সব রকম পদার্থই তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য হতে পারে প্রথম আমরা জানছি তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য অ্যাসিডের নাম সালফিউরিক অ্যাসিড এইস টু এসো ফোর নাইট্রিক অ্যাসিড এইস এনো থ্রি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এরা হচ্ছে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য অ্যাসিড তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য ক্ষারক কারা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড বেরিয়াম ক্লোরাইড কপার সালফেট এগুলো তোমাদেরকে উদাহরণ হিসাবে পরীক্ষায় আসতে পারে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য অ্যাসিডের নাম লেখো এইস টোসো ফোর এইস এনো থ্রি এইস এল তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য ক্ষারকের নাম এনএইস কেওএইস লবণের নাম এনএসিএল কেসিএল বিএসিএল টু সিওএসও ফোর একই রকমভাবে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড এই সিএন এই তিনটি হচ্ছে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য অ্যাসিড একই রকমভাবে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য খার আছে এনএইস ফোর ওইস সিএওইস হোল টু এলওইস হোল থ্রি এই তিনটি হচ্ছে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য খারক মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য লবণে চলে আসি এইচ ডি সি এল টু জেড এন সি এল টু আমি মোটামুটি কয়েকটা লেখার চেষ্টা করেছি এছাড়াও আরও অনেক প্রচুর আছে তাহলে আমরা এখান থেকে জানবো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য অ্যাসিড খারক এবং লবণের নাম ঠিক আছে নেক্সট আসছি এই তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের পার্থক্যের বিষয়ে তো শুরুতে আমাদের যে কথাটা মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে এখন কিন্তু তোমাদের পার্থক্য লেখার সময় পার্থক্যের বিষয়বস্তুটা আলাদা করে লিখে দিলে খুব ভালো হয় লেখাটা আর কি ভালো মানের তো আমরা প্রথম যে বিষয়টাতে পার্থক্য করব দেখো তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে আচ্ছা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ দ্বার যারা তারা জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহন কি উচ্চমানের হবে না নিম্নমানের নিজেরা একটু ভাবো আচ্ছা যারা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ তাদের তারা জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা তাদের উচ্চমানের হয় আর যারা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ তাদের হয় নিম্নমানের সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে বিয়োজন তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ দ্বারা যারা তাদের প্রায় সম্পূর্ণ প্রায় বলেছে কিন্তু হ্যাঁ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিয়োজিত হয় আর যারা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ তাদের বিয়োজন মাত্রা খুব কম ঠিক আছে তাহলে প্রথম বললাম জলীয় দ্রবণের তড়িৎ পরিবাহিতা উচ্চমানের এর হচ্ছে নিম্নমানের বিয়োজন ক্ষমতা এক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ অনুই বিয়োজিত হয় এক্ষেত্রে খুব কম সংখ্যক অনু বিয়োজিত হয় থার্ড হচ্ছে যৌগের প্রকৃতি সাধারণত যারা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হয় তারা তড়িৎ যোজী প্রকৃতির হয় সাধারণত বলেছি সব নয় আর যারা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হয় তারা প্রকৃতপক্ষে সমযোজী প্রকৃতির হয় ঠিক আছে তাহলে তিনটে পার্থক্য হয়ে গেল জলীয় দ্রবণে উচ্চমানের তড়িৎ পরিবহন করে নিম্নমানের কম পরিমাণে আর কি বিয়োজন মাত্রা জলীয় দ্রবণে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্যরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যরা কম বিয়োজিত হয় এরা সাধারণত তড়িৎ যোজী প্রকৃতির হয় এরা সাধারণত সমযোজী প্রকৃতির হয় এরপরে তোমরা উদাহরণ দিয়ে দিও তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের উদাহরণ সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের উদাহরণ অ্যাসিটিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে আমরা শিখলাম তীব্র ও মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের পার্থক্য ঠিক আছে এরপরে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণের এই সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় যেটা তোমাদের প্রশ্ন আসে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ কোন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে মনে রাখবে গলিত বা জলীয় দ্রবণের দ্রবীভূত অবস্থায় একমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড তড়িৎ পরিবহন করে তার মানে কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু তড়িৎ পরিবহন করে না আচ্ছা পরের প্রশ্ন কঠিন অবস্থায় এনএসিএল তড়িৎ পরিবহন করে কি কারণ লেখো তোমরা একটু আগেই শুনলে কি কঠিন অবস্থায় সোডিয়াম ক্লোরাইড তড়িৎ পরিবহন করে না তাই তো কারণটা কি কারণ হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা কঠিন আয়নীয় যৌগিক পদার্থ এতে দুটো ভিন্ন ধর্মী আয়ন থাকে কি কি থাকে বলো সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন এই যে দুটো ভিন্ন ধর্মী আয়ন তাদের মধ্যে একটা বিশেষ আকর্ষণ বল থাকে সেই আকর্ষণ বলটা ভীষণ তীব্র হয় নাম হচ্ছে কুলম্বীয় আকর্ষণ বল এই কুলম্বীয় আকর্ষণ বলের দ্বারা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে এবার 
যখন এরা কঠিন অবস্থায় থাকবে তখন আয়নগুলো পরস্পরের সঙ্গে তীব্রভাবে যুক্ত অবস্থায় আছে আয়নগুলো তাহলে মুক্ত নেই তাহলে তারা মুক্তভাবে চলাচল করতে পারছে না তারা নিজেরাই যদি চলাচল করতে না পারে আয়নরা তাহলে তড়িৎ পরিবহন কে করবে তাই সোডিয়াম ক্লোরাইড কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে না একই রকম প্রশ্ন গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে কেন তড়িৎ পরিবহন করে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড তার মানে কি সোডিয়াম ক্লোরাইড গলে গেলে তাহলে সোডিয়াম উত্তরটা কিভাবে লিখব সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা আয়নীয় যৌগ এর গলনাঙ্ক উচ্চ মানে বেশি কিন্তু গলে না এমনটা তো নয় আমরা যদি তাপ দিয়ে এটাকে গলিয়ে ফেলতে পারি তাহলে এর ভিতরে একই আয়ন থাকছে সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন যখন এরা কঠিন থেকে গলে গিয়ে তরলে পরিণত হচ্ছে তখন এদের ভিতরে এই যে দুটো আয়ন তাদের ভিতরে সেই আগেরই আকর্ষণ বল কুলম্বীয় আকর্ষণ বল এর পরিমাণটা অনেক কমে যাচ্ছে তাহলে দুটো আয়নের ভিতরে আকর্ষণ বল যদি কমে যায় তারা পরস্পর থেকে দূরে চলে যাবে তার মানে তারা অনেকটা তুলনামূলকভাবে বেশি মুক্ত অবস্থায় চলাচল করতে পারবে এবং মুক্ত অবস্থায় চলাচল করতে পারলে তারা তড়িৎ পরিবহনও করতে পারবে তাহলে কঠিন অবস্থায় সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন পরস্পরের সঙ্গে তীব্র আকর্ষণ দ্বারা যুক্ত থাকায় তড়িৎ পরিবহন করতে পারেনি কিন্তু গলিত অবস্থায় এদের পরস্পরের ভিতরে আকর্ষণ বলটা কমে যায় সেই জন্য এরা তড়িৎ পরিবহন করতে পারে ঠিক আছে একই রকম বিষয় হচ্ছে জলীয় দ্রবণে এনএসিএল তড়িৎ পরিবহন করে কেন এই আগের দুটোর থেকে এটা একটুখানি বেশি ভালো করে মনে রাখবে সেটা কি জলীয় দ্রবণ তাহলে এক্ষেত্রে দ্রাবকটাকে জল জল কেমন দ্রাবক জল হচ্ছে ধ্রুবীয় দ্রাবক ধ্রুবীয় দ্রাবক মানে জলের ভিতরে দুটো আলাদা মেরু আছে মেরু বলতে একটা ধনাত্মক মেরু একটা ঋণাত্মক মেরু জলের জলে কি কি অনু থাকে বলো হাইড্রোজেন আর পরমাণু হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন এক্ষেত্রে অক্সিজেন পরমাণুগুলো কিছুটা ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয় আর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো কিছুটা ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয় তাই এই জন্য বলা হচ্ছে জলকে ধ্রুবীয় দ্রাবক এবং এর পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক উচ্চ তোমরা এই দুটো কারণই বললে হবে এইগুলো না বললেও চলবে যে জল একটি ধ্রুবীয় দ্রাবক এবং এর পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক উচ্চ এই দুটো ধর্মের জন্য কি হয় এই দুটো ধর্মের জন্য আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইডের যে সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন আছে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা ছিল কি আকর্ষণ বল কুলম্বীয় আকর্ষণ বল সেই কুলম্বীয় আকর্ষণ বলটা জলের এই দুটি ধর্মের জন্য অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে আকর্ষণ বল যদি দুর্বল হয়ে যায় সেই আগের বারের মতোই ঘটনা আকর্ষণ বল যখনই দুর্বল হয়ে যাবে তখন আয়নগুলি পরস্পরের থেকে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারবে আয়নগুলো গতিশীল হবে আয়নগুলো গতিশীল হলেই আবার তড়িৎ পরিবহন করা শুরু করে দেবে ঠিক আছে এরপরে আমরা আসছি কতগুলো বিষয় এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে যারা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হবে সেই তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের তড়িৎ পরিবাহিতা কোন কোন বিষয়ের উপরে নির্ভর করে তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের তড়িৎ পরিবাহিতা মানে কোন তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থটা কি পরিমাণে তড়িৎ পরিবহন করবে সেটা মূলত তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে প্রথম বিষয় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের প্রকৃতি মানে একটা পদার্থ সেটি মনে করো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য তাহলে সে নিশ্চয়ই বেশি তড়িৎ পরিবহন করবে একটা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য সে নিশ্চয়ই কম তড়িৎ পরিবহন করবে সেকেন্ড আসছি দ্রবণের গাঢ়ত্ব একটু আগেই তোমাদেরকে বলছিলাম যে যারা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ তাদের বেশিরভাগ অনুই আয়নিত হয় যারা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ তাদের কম সংখ্যক অনু আয়নিত হয় তাই তো তো কোনো দ্রবণ ধরো ভীষণ গাঢ় হলো একদম চটচটে আঠালো গাঢ় তার অনুরা সব বিয়োজিত হতে পারবে না কিন্তু কোনো একটা জলীয় দ্রবণ তুলনামূলক কম গাঢ় হলো তার বেশিরভাগ অনু আয়নিত হওয়ার চান্স আছে তাহলে প্রথম বিষয় হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের প্রকৃতি দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দ্রবণের গাঢ়ত্ব আর তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে তড়িৎ পরিবাহিতা প্রথমত সেইভাবে বাড়তে থাকবে পরবর্তীকালে পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা এখন জানছি তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে তড়িৎ পরিবাহিতা তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে প্রথম বিষয় হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের প্রকৃতি দ্বিতীয় বিষয় হল দ্রবণের গাঢ়ত্ব আর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে তাপমাত্রা ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা কম হয় কেন এতক্ষণ ধরে তো বলছি যে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থরা বেশি পরিমাণে তড়িৎ পরিবহন করে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থরা কম পরিমাণে তড়িৎ পরিবহন করে তাহলে তোমরা অলরেডি আশা করি জেনে গেছো যে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যারা তারা 
আয়নিত হওয়ার মাত্রা তাদের কেমন কম তাহলে যে সমস্ত পদার্থের আয়নিত হওয়ার মাত্রা কম তাদের কম সংখ্যা কোনো আয়নে পরিণত হয়েছে মানে তাতে উপস্থিত আয়নের সংখ্যাও কম তাহলে আয়নের সংখ্যা কম হলে তড়িৎ পরিবহন মাত্রাও কেমন হবে কম হবে ঠিক আছে এরপর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা তোমাদের পরীক্ষাতে আসে সেটা হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের তড়িৎ আমরা ব্যবহার করব আমরা জানি তড়িৎ চলতরিৎ অধ্যায় থেকে পড়েছি তড়িৎ দু রকমের একটি হচ্ছে সমপ্রবাহ বা ডাইরেক্ট কারেন্ট অপরটি হচ্ছে পরিবর্তী প্রবাহ বা অল্টারনেটিভ কারেন্ট তো আমরা জানবো তড়িৎ বিশ্লেষণে আমরা সাধারণত সমপ্রবাহ বা ডাইরেক্ট কারেন্টই ব্যবহার করব সমপ্রবাহ হলে কি হবে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থে দু রকমের আয়ন থাকে কি কি ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন ক্যাটায়নরা যখনই আমরা সমপ্রবাহ পাঠাবো ওরা যাবে ক্যাথোডের দিকে অ্যানায়নরা যাবে অ্যানোডের দিকে তড়িৎ পরিবহন চলতে থাকবে তাহলে আমরা যদি অল্টারনেট কারেন্ট পাঠাই কি হবে অল্টারনেট কারেন্ট মানে পরিবর্তী প্রবাহ কি হয় সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ান্তর পরিবাহীর অভিমুখ পাল্টে যায় খানিকটা সময়ের জন্য ক্যাটায়নরা যেটাকে ক্যাথোড ভেবে দৌড়ালো পর মুহূর্তেই এসি কারেন্ট ব্যবহার করলে ওইটা হয়ে যাবে অ্যানোড তখন তারা আবার উল্টো তরিদ্দারের দিকে দৌড়াতে শুরু করবে তার মানে ক্যাটায়নরা একবার এই তরিদ্দারে একবার ওই তরিদ্দারে অ্যানায়নরাও ঠিক একই রকম ভাবে কোন তরিদ্দারে যাবে স্পষ্ট বুঝতে পারবে না সেই জন্য তড়িৎ পরিবহন হবে না তড়িৎ বিশ্লেষণ হবে না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণে আমরা কোন ধরনের তড়িৎ ব্যবহার করব ডাইরেক্ট কারেন্ট বা সমপ্রবাহ ঠিক আছে এরপরে আসছি সালফিউরিক অ্যাসিডের কথাই গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড নাইনটি গাঢ় সেটি কি ভালো তড়িৎ বিশ্লেষ্য না লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ভালো তড়িৎ বিশ্লেষ্য তোমাদের কি মনে হয় আচ্ছা তোমাদের আমি বলে দিই যদি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড আমরা নিই সেটা মনে রাখবে অনেকটা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষের মতো আচরণ করে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য কেন কারণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের খুব কম সংখ্যক আয়ন আয়নিত অবস্থায় থাকে তাহলে আয়ন কম হলে তড়িৎ পরিবহন মাত্রা কেমন হবে কম হবে কিন্তু আমরা যদি এই গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডটাকে দিয়ে জলের ভিতরে দ্রবীভূত করে লঘু করে দিই তাহলে বেশি সংখ্যক কোনো আয়নিত হয়ে যাবে যত বেশি সংখ্যক কোনো আয়নিত হবে তত আয়নের সংখ্যা বেড়ে যাবে তাহলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড আর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে কোনটি তুলনামূলক তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য হবে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড তুলনামূলক তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে কি কি পড়লাম প্রথম যেটা পড়লাম